मैं मैं इसीलिए बता रही थी कुछ करो छोड़ो मत इस चीज को अगर कर रही हो तो जरूर करो मूड नहीं है तो कुछ मत करो मूड के साथ ही अच्छा निकलता है तो इसलिए जितना बनाते जाओगे उतने अपने आप दिमाग में आता जाता है उतना फॉर्म्स नए नए क्रिएट होते हैं अपने को अच्छा लगता है जब हम बना के निकालते हैं चीज को बहुत अच्छा लगता है टीचर की तरह बोल दिया <laughs>
और जैसे और किसी का कुछ डिमांड होता है तो वो अब माँ बता देते हैं Modernism usually puts a stress on artisans and the wheels keep moving forcing them to move along with it. Industrialization brings new technology which shifts the ways of working one was initially used to. Ye niklne ke baad mein inko gisai hoti hai aise. Jaise ab main kar raha hu yahan pe. फिर इनके चाक के ऊपर केंद्र लगेगी फिर इन दो को एक जगह किया जाएगा ऐसे ठीक है फिर इनका शेप सूखने के बाद में इनको शेप में लाएंगे शेप में लाने के बाद के अंदर इन पे रंग डिजाइन जो भी होएगी वो इनके ऊपर होएगी फिर जब धूप नहीं मिलती है इनको तो ये क्या कि सूखते नहीं है गीले रहते हैं ऐसे नरम हो जाते हैं ऐसे बिल्कुल जो इनको धूप मिलती है तो हमको इनको जो भी काम करना होता है चाहे वो डिजाइन का हो चाहे कलर का हो तो वो धूप के बगैर ये काम नहीं हो पाता है ये रहता है इसमें ठीक है जब तक धूप है जब तक इनका काम चलता रहेगा जैसे धूप अब आप खुद ही देख लो एक बर्तन को लेको हाथ में लोगो दोगे बिल्कुल सीमा है ठंडे हो गए अब ऐसे दबा दो अब एक सूखा हुआ होगा उसकी आवाज़ अलग हो जाएगी अलग हो जाती है सूखेंगे तभी अपन कोई भी काम कोई सा भी हो सूखने के बाद में कर सकते हैं ऐसे इसका काम नहीं कर सकते और बाकी का प्रोसेस इनका फिर कल सुबह होएगा कल सुबह इन पे वो बिजली का चाक चलता है ना उस पे इनके वो नीचे का वो पिंडी लगाएंगे वो सुबह होएगा कल कल इनका हो जाएगा फिर इनको वापस धूप में रखेंगे फिर वो सूखेंगे फिर इनका अंदर का फिनिशिंग का काम होएगा फिनिशिंग होने के बाद फिर वो सूखेगा फिर उसको फिनिशिंग करेंगे फिर इनको मोल्डिंग करेंगे मोल्डिंग करने के बाद में दो को एक जगह करेंगे ऐसा मच लाइक द टू पाइप मर्च इन टू वन ऑल द आर्टिस वर्क इन कोहिशन हेल्पिंग वन एन अदर एंड ट्रीटिंग इच अदर एज ए फैमिली अंडरस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ अ वर्क प्लेस एंड मोर ऑफ इन द नॉट This village and the community Girdari Shri Hapavid built feels more like a family than a cubicle in an office. आप जो काम करते हैं आप आपको किसने सिखाया है? मैं खुद मर्जी से सीखा हूँ। अच्छा। मर्जी से? मर्जी से सीखा हूँ। फिर मैंने किया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते, 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 पैसे बढ़ते गए। फिर बीच में मैंने छोड़ भी दिया था काम, बंद कर दिया था। तो आपने ये एक काम करना बंद कर दिया था अच्छा फिर 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 करने लगी चार साल हो गए यहाँ करते हैं अच्छा यही इच्छा है कि आप ये करते रहें औरतों का औरतों का हम काम कर नहीं सकते ये बैठे बैठे का काम है बैठे बैठे कर लेते हैं आपने सिखाया क्या किसी को सिखाया सब से मेरे सब सिखा हुआ ये अच्छा इन लोगों आपने इन्हें इन्हें सिखाया क्या? ये तो दिमाग होना चाहिए। होता है। दिमाग बार आप आए हो यहाँ। दो दिन में क्या नॉलेज पड़ेगी आपको? होता है। उनका कुछ कर नहीं सकते। तो बैठे-बैठे देखोगे दिमाग में लोगे। अगर अगर आपके दिमाग में होगा कि मैं यही काम करूँ, तो ये काम जल्दी मैसूर चलेगा, वो बंगलौर चलेगा, जोधपुर, मैसूर, पूरा इलाका घूम रहा हूँ। मैसूर? मैसूर। आ बैंगलौर भी? बंगलौर से। आप आए बैंगलौर कभी? बंगलौर आया था? हाँ। वो वो डिजाइनर सेंटर के अंदर लगाई थी मैंने दुकान। कहाँ लगाई थी? डिजाइन सेंटर। A walk along a pond, a stroll with mist slowly guiding past you. Like the brushes soaked with the oxide colors, creating everlasting impressions on the surface of blue pottery. From pots to cups to bowls, to objects that we use every single day, but we don't often stand to appreciate them. We don't take a minute to pause and look at the designs on the pottery we use every day. That makes us wonder, what is the shelf life of art? At what point does art become an everyday object? Does a person recognizing art as art make art art?
Beauty of lakes, a body of water, stillness at its best, quiet waves resonating throughout, a representation of the quiet, peaceful mornings of the village. Walking to a freezing gust of wind, blowing past your face that both calms and awakens you, a hot cup of chai to help you master the cold, people all waking up at around the same time and going about their every day. कल के बाद में काम ये आज इनके कल किया हमने इसके बाद के अंदर ये इनके गर्दन लगानी पड़ती है चाक पे फिर इसके बाद में सूखने के बाद में इनका आगे फिर काम चलेगा इसमें कम से कम दो चार रोज और लग जाएगा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद में वाइट कोटिंग होएगी फिर उसके बाद में डिजाइन कलर फिर वो ग्लेजिंग नहीं मालिक का काम है हमारा तो बस ये इनकी साइज बना के बॉडी बना के देना होता है मॉडलिंग यानी कि मॉडल बना के आगे देना होता है बस फिर आगे मालिक करता रहता है इनके जो भी कलर करना डिजाइन करना पकाना वो उनका रहता है जिम्मा अगर धूप सही ढंग से निकले ना सन की धूप तो पाँच दिन में एक आइटम कम्प्लीट हो जाता है अगर धूप नहीं मिलती है ना इनको तो सूखने में टाइम लगता है जैसे अपन ये लगा रहे हैं इनके ऊपर तो इसमें सूखने में टाइम लगेगा ये है टाइम ये सूखने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मौसम कैसा है मौसम अभी ठीक नहीं है सब चीज़ मौसम पे डिपेंड करता है मौसम साफ रहेगा तो जल्दी काम होएगा मौसम ख़राब रहेगा तो लेट होएगा हो सकता है कल काम ही नहीं कर पाए ऐसा माहौल भी हो जाता है धूप निकलेगी ना तभी इनका काम हो पाएगा सिर्फ ये दिसंबर और जनवरी दो महीने में परेशानी होती है फिर फिर कोई दिक्कत नहीं है आराम से करो रात दिन कैसे करो मार्च में और फरवरी में सही रिटर्न चालू हो जाएगा इनका अब जैसे हमने ऐसे बाजार शाम को लगा के चले गए ना तो सुबह हमको सूखी हुई मिलेगी है रात भर में भी लेकिन अभी ये रात भर में भी नहीं सूख पाएगी कल का फिर इनका आगे का प्रोसेस चालू करेंगे अगर कल सूख गए तो प्रोसेस यानी कि इनको अंदर से फिनिशिंग करना फिर इनको फिनिशिंग करने के बाद में फिर आपको मैंने बताया था कल भाई इनका जोड़ने का काम है फिर ये यहाँ से जुड़ाई होएगी While villages are incredible places for human beings, sometimes our non-human friends don't have the same privilege. With being tied to chains and separated from their children, from cows that are being tied, from cows that are often mistreated, it makes us wonder, how can we make that better? A question that can definitely be pondered upon. Threads of thought that flow across the table of our minds. Flowing fabrics to sensual saris, from deliquescent drapes to transformative tapestry, etches are carved on every fabric here. Bagru, a musical orchestra, the village of block and screen printing, houses it all. Like the contrast between a computerized metronome and a shruti box, Bagru hosts processes not only involving graphic designers but also hand printers. The elixir that flows through a tree's veins, combined with the one that flows through our body, gum from trees and water make up the base, the very structure of screen printing. A process that includes the mixing of the two to form a slushy base 
This viscous material is used to create the dyes that later breathe life into the crevices of the fabrics. About 60 grams of dye is added to a whopping 40 liters of the gum base to form the dye that will euphoniously change the molecular composition of the entirety of the sari. A screen made of a netted material attached to the solid skull of an iron rim, it holds and moves the color through the capillaries of the fabric. A graphic designer creates the patterns and sends it through a machine to be etched onto the fabric from the screen later. A graphic designer creates the designs as he puts it into machines. The white sari cloth is affixed to a table as long as the entrance to the Hava Mahal. Artisans use a stone as sturdy as a stoic case to make the sari fabric, one with the table coated with wax. Once the blank threads of the sari interweave with the wax table, the enchanting magic begins. Two musicians come together to form the orchestra that will forever change the atoms of the fabric. Stringed and percussion instruments being the screen with an ethereal ladder and the clodden of dye made using the gum base take on the roles of the key instruments of the orchestra. The curtains fly ajar to introduce the magicians. Two artisans who work together to imprint the patterns of allure into the fabric. They gently lift the screen and set it on the canvas of the sari. As the screen has been placed, the symphony almost begins. Two artisans walk over to the table of sorcery as one grabs a hold of the wand that is the lady. A small amount of the dye is poured from the clodden to the screen onto the pole end of the fabric as the stage is now set. The first artisan gently grasps the needle and pulls in a little bit of the dye that is to be cast onto the sari. He glides it across the width of the sari as the needle helps it seep in from the surface to entwine with the threads of the fabric, imbuing an everlasting transformation for all of eternity. As the needle reaches the center of the screen, the other artisan takes charge and glides it across the screen to the other end. The harmony with which they achieve this orchestra is one that will forever boggle the mind. Their sheer coordination as a simple glance into the other's eye is enough to understand where the instrument has to be moved and where the hand has to be placed is the simple reason they complete the length of an entire sari in an exquisitely short amount of time with phenomenal perfection. After all, as they say, when one does the same job repeatedly for hours on end, they become a master. From the first sonata to the next, we move into a more fascinating beat, one that echoes through the auditorium. They vibrate through the table onto the artisans and to every fiber of the fabric, beats that are repeated to a metronomic frequency, one built into the artisans as they etch the percussion patterns onto the sari for every meter. Blocks made of wood chiseled into perfection. The artisans use them to print the scintillating patterns onto the fabric. As they dip the block ever so slightly into the natural dye made from Multani Mitti. They take the colored block and place it onto the surface. After the placement in the correct location on the sari where they want the design to be printed, they use the back of their palms to make an everlasting mark on the fabric. This process continues until the desired pattern has been created. More often than not, the edge created on the back of the hand is deeper than the one on the sari, a clear mark of dedication and vigor. They say, that a person's profession is visible through their hands. And these artisans 
really do have a mark. Workplaces are often viewed as professional environments. Brotherhood is a bond like none other, and that clearly shines through the band of artisans that work together every single day, day in and day out. ये हमारे पापा जी करते थे पहले तो उनके जरिए से हम भी यहीं आ गए हाँ काम बढ़िया है पसंद भी है और ये अपनी कारीगरी भी है एक हुनर भी है ये सारे हमारे गांव के ही हैं भाई बंधु हैं सब आप सब लोग साथ में आए थे साथ में ही आए थे जैसे कि अब हम आ गए तो हम पीछे वालों को लाने लग गए वो काम सीखने लग गए अब हम जब रिटायर हो जाएंगे तो ये उससे पीछे वाले आएंगे तो इस तरीके से एक प्रक्रिया बनी रहती है हाँ शुरू में हमारे दादाजी भी यही काम करते थे फिर हमारे पापा जी ने भी यही काम किया अब हम लोग भी आ गए और हमारे ये हमारा भतीजा है तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है हाँ सारे हमारे वहीं उत्तर प्रदेश यूपी के ही हैं सारे, सारे। इसका सब हम एक ही गांव के हैं हाँ। अब चाहे वो भावी बंधु समझो चाहे यार दोस्त मित्र सब एक ही है उनको जैसे कि अभी हम कहीं बाहर काम करते हैं तो वहाँ का काम हमें अच्छा लगा वहाँ की इनकम अच्छी लगी तो अपने जो खास हैं उनको भी बुला लिया कि आ जाओ इधर तो उनको भी साथ ले लेते हैं ऐसे एक दूसरे से एक दूसरे की फैक्ट्रियाँ बदलते रहते हैं तो भाई जहाँ अपना काम अच्छा लगता है जहाँ प्रॉफिट अच्छी होती है वहाँ निकल जाते हैं ये है कोई हमारा परमानेंट नहीं कि एक जगह ही बंद के काम किया जाए ये तो अपना प्राइवेट जॉब है हाँ। कहीं भी कर सकते हैं जहाँ अच्छा लगा जहाँ इनकम अच्छी लगी काम अच्छा लगा अब दिल लगा वहीं कर दिया नहीं पहले तो जैसे कि हम तो राजपूत हैं किसानी में आते हैं खेती पाती है गाँव तो वहाँ पर अपनी खेती करते थे और तो खेती भी करते थे पढ़ाई भी करते थे उसके बाद शादी वादी हो गई अब चाहिए खर्चा तो खर्चे के हिसाब से फिर कोई काम भी होना चाहिए तो खेती भी करते हैं इधर ये काम भी करते हैं और जैसे हमारे गाँव कोई काम आ गया खेती का तो यहाँ से वहाँ चले गए पंद्रह दिन वहाँ काट गए अब काम करके फिर अपने इधर आ गए दोनों तरफ से हो जाता है डिजाइन तो जैसे कि हम लोग हैंड ब्लॉक के कारीगर हैं इसको कपड़े पर छापते हैं इस तरीके से ही हमारे गांव के लोगों ने जो डिजाइन बनाने का काम करते हैं हमारे पापा दादाजी जो थे पहले ये हैंड ब्लॉक का काम हमारे फरुखाबाद में ही होता था यूपी में ही तो स्टार्टिंग इसकी वहीं से हुई थी वो बढ़िया बात चलता था हमारे दादाजी करते थे फिर हमारे दादाजी गए बम्बई बम्बई भी ये काम करके आए फिर तो यहीं होने लग गया तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ आने लग गए The artisans work together every day, crafting the lives of so many. Pink, red, green, and blue. The rainbow overflows and never ends in this enchanting citadel of lights, the city of Jaipur. A metropolitan mosaic filled with wonders ranging from incredible architecture to seductively scrumptious food that nourishes both the heart and the soul, and more importantly, the stomach. And on to the bustling crowds, to bazaars, to parks, it is one that can never be forgotten. A city built in 1772 by Maharaja Sawai Jai Singh. It is a multi-sensorial journey going through this incredible city. Architecture from Adidas to Body Shop, every building is built in a unique manner that is very specific to Jaipur. From the windows to the walls, every square inch has been carved with intricate patterns inspired from the architectural renaissance in the 17th century during the Mughal rule. It has a splendid mix of Mughal and Rajput art styles. A city grid planned like none other, Jaipur in itself is an art piece. Art stores, incense sticks, colourful tapestries and decorations. The city thrives on inviting people in. Hama Mahal, Palace of the Winds, is one of the structures that is highly valued in the city. A structure made with many windows and jarokas, it stands right beside the city palace, the residence of the royalty in Jaipur. Bustling crowds. People moving in and out of the palace, into Johari Bazaar and Tripolia Bazaar, walking into stores crafted through generations, curated for the residents and visitors. Dolls, bangles, clothes, shoes, anklets, notes, memories. The bazaars are filled to the neck with these. Lives revolve around this place. Lives start at this place. People talk, bond, friends are formed, ties are made. and crafts come to life as an entire ecosystem is created 
A city is basically an organism, one that lives, breathes and survives. The arteries and veins are the people that make up the system. From puppetry to roadside shops, the organism has many neurons and cells that make up its body from dawn to dusk. This organism, that is the city, moves and dances, making its own tunes. From Jantar Mantar to art exhibitions, this city is filled with constant events, artists, painters, designers, artisans and craftsmen. With different people coming in from different parts of the world, this is a city filled with hope and joy. But we all know that no organism can be perfect. Nature is filled with its flaws, with scars, bruises and dents. But that is exactly what makes it beautiful. The fact that it is still standing tall for many generations to experience the beauty, to experience the life and to experience the magic that is Jaipur.